En uh, daar is ze dan met een hartelijk applaus begroet door de directeur van het museum, Harry Tupan, die haar mee naar binnen zal nemen voor het officiële gedeelte. Ja, ze zwaait nog even naar uh, het publiek. Gaat poseren voor de fotografen, want die staan hier ook in grote getalen te wachten tot haar majesteit hier zou zijn. Nu is het de tijd voor ja, de kleine Frida. En oh, wat is dit spannend voor haar, maar het komt helemaal goed. Want een moeder van drie dochters, ja, die weet natuurlijk ook hoe ze met kleine meisjes om moet gaan. En uh, ze wordt hartelijk bedankt voor dat prachtig boeketje. Dit komt helemaal goed en natuurlijk op de foto met een prachtig plaatje. Eigenlijk een beetje allebei zo'n mooie hoofdtooi met roosjes en bloemen op haar hoofd. Haar majesteit gaat nu naar binnen en uh, maakt zich gereed voor de officiële opening van de tentoonstelling Viva la Frida.
Yeah. Wat een, uh, wat een opening, uh, dames en heren. Wat een opening van deze feestelijke, uh, ja, feestelijke opening van de tentoonstelling Viva La Frida hier in het Drents Museum. Ja, en uh, u luisterde net naar uh, muziek gecomponeerd en gezongen en ge, uh, ges, ja, voor, gespeeld op de, op de viool door Oete Passionflower. Uh, geweldige modellen die de creaties hebben laten zien van Sergio Cruz. Daarover zometeen meer. Um, maar deze uh, ja, bijzondere dag hebben wij, uh, uh, ja, we hebben muziek, uh, we hebben dans, we hebben hele interessante sprekers. Gasten helemaal uit Mexico en uh, de directeur van het museum ga ik ook zometeen spreken. En de mensen thuis krijgen een, een voorproefje van de tentoonstelling, want er is een hele virtuele uh, rondleiding gemaakt. Dus jullie kunnen al een sneak peek, uh, sneak, sneak peek. Sneak peek. Uh, nee, volgens mij zeg ik dat toch verkeerd. Nou, wie het weet moet het me straks vertellen. Uh, maar die kunnen dus al wat zien van de tentoonstelling. Maar eerst naar deze, ja, de man die naast mij zit, Sergio Kroes. Hi. Hi. De creaties die wij ook nu nog kunnen bewonderen, die zijn van jou. En uh, volgens mij geïnspireerd uh, door het werk van Frida Kahlo. Frida. Ja, Frida. Wow. Ja, want ja, u, zij is een inspiratiebron voor jou. Vertel. Ja, ja dat is, uh, nou, dit is een ongelooflijk mooie kans dat ik heb gekregen om voor de tentoonstelling van Frida Kahlo als opening act te kunnen maken. En ik wilde niet een mode, ma een mode maken en geïnspireerd op Frida, maar ik wilde gewoon Frida haar kunst en 3D uh, laten drie, zien. Ja. En, en uh, goed, uh, met deze amazing models en, uh, en, uh, goed, en heel veel werk <laughs> heb ik toch mee wel aardig in de buurt gekomen van de mooie schilderijen die zijn... Absoluut uh, niet te vergelijken. Ik bedoel, dit komt niet in de buurt van de schilderij, maar ja, nou, dit is de allermooiste nou. inspiratiebron die ik heb ooit kunnen ja? gebruiken. Ja. ja, want je moet even goed zorgen dat de ja. microfoon onder je, onder je mond blijft. Want jij, jij komt zelf ook uit Latijns-Amerika? Ik, ik kom uit Mexico. Uit Mexico zelfs. Ja. Mexico-stad, geloof ik. Mexico-stad, Hoe vaak ja. ben je in het museum geweest, uh, de, de Blue House in, uh, um, in Mexico-stad? Dus het huis waar Diego en Frida samen wonen? Ik ben drie keer geweest. Drie keer uh, geweest, ja. kijk. Ik nog nooit. Dat staat op mijn lijstje. <laughs> um, jij, bent al, ja, <laughs> jij bent al vanaf je dertiende bezig uh, met mode. Maar je hebt je laten, eigenlijk is dat door jouw tante gekomen. Hè? Hoe is dat gegaan? Nou, ik heb een ontzettend lieve tante die het leeft niet meer. Maar goed, um, ik ging aan het weekend met haar in de ze had een grote winkel. Met kleding en schoenen en allerlei dingen. Um, toen, he, toen, heeft ze, toen is ze begonnen met stoffen verkopen. Toen kwam een telage en een paspop in de stoffen. En ik mocht van haar iets doen met de stof op de pop. En... Eigenlijk ging het zo goed dat ik, de mensen wilden elke keer de jurk die met het stof was gemaakt eh, kopen. Maar dat was alleen maar de stof. En hoe oud was je toen? Het was 13, 13 wow. of 14 jaar ongeveer. En um, goed, en, en dat was, uh, zo is het begonnen. En ze zag dat ik dus eigenlijk heel goed ga. En heel goed ging met stoffen en de pop en alles. En modellen maken. En in een bepaald moment, dat was gewoon mijn ding. Ik ben begonnen, ik ben begonnen uh, kleding maken en, verko en, maken en verkopen aan mensen. En klanten. En, en zo ben ik eigenlijk via haar die werd gebracht naar de moederschool. Dat eigenlijk, ik had het nog niet echt gedacht. En ja, toen was het gewoon duidelijk dat dat was mijn, mijn ding. Dat is jouw missie. Ja. En nu doe je dat hier <laughs> vanuit Nederland ook. Ja. Dat is uh, never had gedacht. Maar goed, ja, <laughs> absoluut. Nou, prachtig. Dank je wel, Sergio Cruz. Dank je wel. En dan wil ik nu graag, um, ja, want deze, uh, deze feestelijke tentoonstelling, het is nu 2021, maar eigenlijk, dames en heren, stond het op de planning voor 2020. Dus ook uh, ja, de coronapandemie, het mag geen verrassing zijn, heeft wat roet in het eten gegooid, maar uh, de vreugde is uh, nog steeds heel erg groot, want het Drents Museum, uh, de directeur, is meer dan tien jaar bezig geweest om deze tentoonstelling, meer dan tien jaar, dames en heren, naar Nederland te krijgen. Dus dat is een hele prestatie. Uh, Harry, ik wil je graag uitnodigen hier bij mij. Ja, meer dan tien jaar. Dat is nogal wat. Dus dit ja, moet een, dat is een, hele eind. een hele bijzondere dag zijn voor jullie vandaag. Een droom, denk ik. Absoluut. En vooral voor het team Drents Museum. Daar ben ik heel erg gelukkig mee dat we ja, na zo'n lange voorbereiding met onze Mexicaanse collega's, Frida de Kahlo naar Assen hebben kunnen halen. En dat uh, had eigenlijk niemand gedacht, want het begint een beetje moeizaam 
om alle contacten voor elkaar te krijgen. Dat gaat zo met internationale samenwerking. Daar heb je een lange adem voor nodig, maar uiteindelijk komt alles bij elkaar. En we hebben in 2019 hebben we de eerste contracten kunnen tekenen. Nou, toen kwam corona. Daar waren we niet blij mee. En toen hebben we alles een jaar moeten verschuiven. En uh, ja, eindelijk is het zover. En daar zijn we heel dankbaar voor ja. dat we dit kunnen laten zien. Eindelijk is het zover. En, en hoe is dat idee eigenlijk ontstaan om deze uh, tentoonstelling te organiseren, een vorm te geven? Ja, nou ja, het Drens Museum is uh, gespecialiseerd in figuratieve kunst. Dus dat is kunst die is ontleend aan de zichtbare werkelijkheid. Dus alles wat je ziet mm -hmm. en wat je herkent, dat verzamelen, dat volgen we, dat kopen we aan. En uh, Frida Kahlo maakt natuurlijk kunst die ontleend is aan die werkelijkheid. Sterker nog, Frida is de werkelijkheid. Mm -hmm. En we dachten dat dat een hele mooie kans was om, uh, ja, om, om met haar iets te doen. Vooral haar rol als vrouwelijke kunstenaar, want het Drens Museum doet heel veel aan kunst gemaakt door vrouwen. Ja, want, want Frida Kahlo is de allerbekendste vrouwelijke kunstenaar ter wereld, hè? Nou ja, ik, ja. Dat, dat denk ik eigenlijk ik wel. Denk ja. <laughs> ja. Ja. Dus die, die vrouwelijke kunstenaars, dat is belangrijk voor jullie als museum? Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel mannen, maar we, we hebben wel in ons programma... <laughs> ja, we hebben in ons programma hebben wel een heel duidelijk accent en dat zit in ons ja. beleid en dat vinden we belangrijk. Uh, uh, maar vooral omdat ze goed zijn, hè? want, want ja, als, als iets minder is, dan ga je het niet laten zien. Maar ze zijn gewoon ijzersterk, heel goed en dat laten we graag zien. Ja, ik, ik, ik neem aan, er is hier natuurlijk ook wat pers aanwezig, dat jullie ook hopen op internationale aandacht hè, voor, voor wat wat voor deze tentoonstelling dat is eerder gebeurd. Uh, Malevich, uh, we hebben het, het, het Terracotta-leger, is natuurlijk ook hier geweest. Ik neem aan dat jullie dat ook hopen met deze tentoonstelling. Ja, uiteraard. Eh, dat, dat... En wat moeten we dan zien, Harry? Wat moeten we zien? Wat je moet zien is eigenlijk moet je de tentoonstelling als zodanig in je opnemen. Je komt in een sfeer van La Casa Azul, het Blauwe Huis. En je, 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 je loopt lekker in een spiraalvorm door de tentoonstelling. En je komt louter hoogtepunten uit het leven van Frida tegen. Haar persoonlijke spulletjes, van haar Revlon lipstick hè, tot aan haar corsetten en haar kunstbeen die ze uh, helaas heeft moeten dragen. Tot haar unieke zelfportretten, haar tekeningen. Het is een allesomvattende alles, tentoonstelling alles, allemaal hier in Assen. En, en je zei net um, uh, de, de hoogtepunten, maar ze heeft natuurlijk ook behoorlijk wat dieptepunten gehad. Die heeft ze ook verwerkt uh, in haar kunst. Um, kun, je, kun jij uitleggen aan mensen wat haar nou zo bijzonder maakt als kunstenaar, Frida? Nou ja, ik, ik denk dat het bijzondere is dat ze ondanks de pijn die ze geleden heeft, en dat is fysieke pijn geweest, dat is ook af en toe mentale pijn geweest, dat ze haarzelf heeft kunnen overstijgen en dat ze ondanks haar beperking die ze had, mm -hmm. heel krachtig en heel voorbeeldstellend heeft kunnen werken altijd en daarom nog steeds een bron van inspiratie voor ons allemaal is en met nadruk voor onze jeugd van nu. Ja. Nou, ja. prachtig, ja. En ze heeft die pijn verwerkt in haar kunst ook echt, hè? vrij uh, taboe doorbrekende uh, creaties nou, eigenlijk. Ja, je mag wel zeggen, het zijn soms ja. stevige beelden. Ja. Het, het gaat natuurlijk over het niet kunnen krijgen van kinderen, het gaat over haar handicaps en over haar pijn, maar dat je ondanks alles pijn kunt overwinnen, dat je vanuit de kracht van je geest, de sterkte van je geest, dat je hele bijzondere dingen kunt doen. En dat hoort eigenlijk ook wel een beetje bij het Drents Museum. Nou, en, en hoe onderscheidt het Drents Museum zich in de culturele sector? Ja, nou dan ben ik bang dat ik bijna moet gaan opscheppen en dat wil ik natuurlijk nu Jawel. niet doen. Maar uh, ik denk dat het Drens Museum, um, uh, wij behoren tot de grotere musea in Nederland. Ik denk dat we een heel goed profiel hebben, waardoor onze bezoekers altijd weten waar ze aan toe zijn als ze naar Assen komen. En we geven ze altijd hoogtepunten, we geven ze een spektakel. En daar hou ik van en daar houdt ons team van en daarom zijn we vandaag ook bij elkaar. Ja, voor meer spektakel dus. Absoluut. Dankjewel Harry, tot Graag zo. Gedaan. Yes. Ja, Viva La Frida is uh, tot stand gekomen in samenwerking met het Museo Dolores Olmedo en het Museo Frida Kahlo, oftewel uh, het Blauwe Huis, uh, Casa Azul. Harry, zeg ik dat goed? Ja. Um, en dat is dus het huis waar Diego en Frida jarenlang hebben gewoond in Mexico. En speciaal over uit Mexico is Jessica Serrano. Yeah, hello. Welcome, welcome. Thank you, thank you. <laughs> um, you're the director of the Financial Education and Cultural um, Promotion Bank of Mexico. Can you explain to me why these two, because this is two collections actually together now. Can you explain to me why they've never been shown together before? 
Unfortunately, before we were not able to synchronize the calendars of both exhibitions. So tonight we are witnessing like a very important and unique moment. We are gonna be able to show the paintings, the most important ones, like for example, the broken column of Frida. And you will also, as Haru was saying, to see the corsets mm -hmm. that she was wearing over her recovery period. The real period. ones The are real here. ones that we have at the Casa Azul in Mexico City. And, and we will be able to show it, so people will be able to see the real stuff and the paintings that she portrays herself. Wow. And um, can, you, can you explain us why this is so unique? We believe it's, uh, our objects make the collection very intimate. Uh, people will be able to, to see through her eyes what she was living, like, um, People will walk through the walls and see what is exhibited there and the objects make it more vivid. People will, I say that they eat, Frida, they, it comes out from their, their feeling. Uh -huh. And it makes it very, very, very intimate. Ah, so it's very intimate. And what, is your, what do you personally admire about her, about her work? I think I, I admire, as, as we were saying, uh, Frida was a very strong and dependent woman. And she, she was very comfortable being surrounded by artists. And she was probably, also you will see many pictures. She was very, like, good, feeling well with herself, like strong. in the camera, yeah. strong. And she shows that in, 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 in her evolution, like as, as a person, you can see how she becomes stronger, even after having many troubles in her life. Yeah. So she is very, very, very strong for, for women to, to see her. And also, personally, what I really like is many of the elements show the Mexican culture. So she has become an incredible ambassador outside Mexico for, oh, wow. for our <laughs> jewelry, like, you know, yeah. our clothes. <laughs> Good, good. And um, yeah, I, I remember seeing the, a part of this work when I was very young in, well, well not very, when I was younger in London, and I was blown away. She's one of my favorite artists, so I'm so happy to be here and to see this. Um, wh what do you think of the exhibition in the museum? Have you seen it already? Well, the exhibition is very, very nice. Like, you will see on the walls the blue color, the blue color of the Casa Azul, mm -hmm. and people will grow, walk through it, and. They will also see some of the eyes, like looking around, Frida will be looking at you, so you oh. will look at her and she will look to you. She's like, she, like she's looking at us also. E exactly. Oh. And I think Harry, like Vision, was, has been incredible to think and having here, having us and welcoming Frida, very alive and colorful. Um, it, I'm sure it will touch our our skin, and, and I really hope that people will really enjoy it, and people from the Netherlands I, will I be hope. happy to see it, and even people from outside, I'm sure, they yeah. will enjoy no, it. Yeah, I hope so too, I hope so too. And are, are, you, uh, proud of, of that, are you proud of the fact that it's finally happened, these two uh, exhibitions together in, in one big exhibition? Yeah, we are really, really happy and proud and very thankful of the many teams that work together. They put it uh, together, the whole exhibition, and have come very smart. It has a lot of design put together there. So it's very easy going. It's very, very chic and smart. And I don't know, I really, I really proud of everything and, and, and thankful for everything. Is she still uh, as popular? Is she still uh, famous in, in Mexico? Well, she is very famous. We, we All over the world, but, but and what in Mexico? Unfortunately for the corona, we had to shut down the museum for nine months. And uh, when we opened back again, even we have a reduced number of visitors for, for sanitary reasons, it was again packed and people wanted to come back. And <laughs> people was also following us through the digital devices. Digital, because we, yeah. we made a lot of stuff. Like, the like virtual uh, exhibitions, virtual exhibitions also. Ah. and many people coming over, like uh, doing Zoom and stuff. In yeah. you know, this is maybe one of the positive effects of Corona that you could, yes. for everybody, you can watch uh, virtual exhibitions all over the world in, in famous museums. Exactly, and we w yeah. made a lot of things happen in, in the digital world yeah. to get closer to the public. I, I added all these extra questions because we have this performance ready for you and we needed a few more minutes. So I'm really sorry I surprised <laughs> you with all these personal <laughs> questions. Um, but I'm really wondering if I can uh, announce the next act. I can, I can. Thank you so much, Jessica. Thank, Thank you. you. Gracias. Um, we're going to the, uh, we gaan naar de volgende performance van een professionele danser, Redo.
Ja, ja, wauw, wauw, Redo. Jeetje, ja, jij, bent, jij moet even op adem komen, denk ik. Hè? Wat, uh, wat fantastisch om te zien. En mensen kennen, herkennen jou misschien, want jij danste ook bij de opening van het Euro, uh, Eurovisie Songfestival. Toen hebben we je al kunnen bewonderen. Klopt. En uh, je bent ook uh, uh, motivational speaker. Um, ja, ik ga, even, ik ga even kletsen, want ik zie dat hij heel erg <laughs> bij het adem is. Het gaat goed, het gaat goed. Ja, ben je, ben je, ja, ja. Ja, jij bent um, uh, ambassadeur ook van deze tentoonstelling. Klopt. Ja, daar ben je, ja, moest je lang nadenken toen je daarvoor gevraagd werd. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik moest even kijken wie was Frida Kahlo ook weer. Nee, ja. nee. <laughs> en dat ging zo. Ik googelen en dan zie ik die portret en dan denk ik, oké, okay, link. Ik heb het. Maar het mooie is, ik ging me erin verdiepen, want... Om heel eerlijk te zijn, ik wist haar achtergrondverhaal niet. Yeah. Misschien is het heel raar om hier te zeggen, maar ik ben onwijs geïnspireerd geraakt. En het mooie daarvan is ook, is um, toen ze mij vroegen, zag ik juist best wel veel linkjes, zeg yeah. maar. Ja, want ik zal heel... Ik zal, uh, ja. Ik leg, wel, ik leg even wat uit. Het is net al uh, een beetje verteld, maar ze heeft natuurlijk, Frida heeft een, uh, een ongeluk gehad en uh, ze heeft een corset gedragen. Ze, is, uh, uh, ja, ze, gewoon, ze heeft veel pijn geleden in haar leven en operaties. En op een gegeven moment moest natuurlijk zelfs ook een, een benen geamputeerd worden. Dat zie je ook natuurlijk heel erg in de werken terugkomen. Maar het heeft, uh, Frida, zo, zo is ze ook gaan schilderen, het heeft haar heel veel kracht gegeven eigenlijk, de kunst. En jij was toen net aan het vertellen, ik herkende wel iets. Ja. Vertel. Nou ja, ik ken me heel erg in het feit dat je uh, een uitweg kan vinden in, nou, in, in dit geval kunst. En Frida in haar schilderijen en ik in mijn dans. En ik denk dat dat ons allebei uh, wel heel erg heeft geholpen om uh, ja, misschien uit die put te komen. Of uh, um, jezelf te kunnen ja, expressen in, uh, in een kunstvorm. En uh, nou ja, los daarvan ook nog andere mensen ermee te kunnen inspireren. Misschien wat verschil te kunnen maken. En, ja. Ja, dat is wel zinnig toen ik me daarmee in ging verdiepen. En het mooie is ook, um, zeker met de combinatie met het Drents Museum, is dat er ook wel veel jongeren naartoe komen. En uh, naast uh, de opening doe ik dan ook nog een, een, een speech, motivational speech, voor de jongeren. Ja. Waarin ik juist weer een link probeer te leggen, dat hopelijk de volgende keer dat zij zien, Frida Kahlo, wie is dat dan ook alweer? Dat zij ook weten van, oké, okay, dat is uh, van die. Ja. En, uh, en, en, wat, en wat vertel jij in je motivational speech? Nou ja, eigenlijk precies dat je van, uh, van ja, een uitdaging of obstakel of achterstand vanaf het begin of later in je leven, dat het eigenlijk niet de verdere toon hoeft te zijn. Dat er nog zoveel voor je ligt wat je uh, kan doen. Ook als, als uitdaging op je pad komen. Hoe ga je daar daarmee om? En uh, nou ja, net als met Frida eigenlijk, um, toch positief blijven. En eigenlijk het niet accepteren dat je iets niet meer kunt, maar gewoon kijken naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen. En, ja. Door blijven gaan en, en er iets moois van maken. Ja, mooi. mooi. Ja. Dank je wel, Redo. Dank je wel. Nog ja, ja. Yes, een Um, and I'm going to switch to English again, because um, we have a few international guests with us. Um, I would like to welcome, um, yes, I would like to welcome the ambassador, I've, pr I've practiced people, <laughs> Jose Antonio Zabalgoita. Thank you. <laughs> with, uh, the ambassador of uh, Mexico, maybe, maybe you want yeah. to come here with so, me? And you have a, yeah, you have a microphone, I, thank you. I, I do. Are you enjoying yourself? Very much so, and uh, I am really amazed that This is the Netherlands. Yeah. This is the 21st century. Mr. Tupan and the museum have placed a, an opening show that is 21st century, truly. And we're here celebrating a Mexican early 20th century artist. Yeah. So contrast, contradiction, yeah, it's dialectics. Good. So yeah. what is more Mexican than that? Yeah, I, I, I'm, <laughs> I'm sure you're very proud also. Um, Your Excellency, um, can you um, uh, tell us why Frida Kahlo is such... Um, yeah, she's essentially a Mexican cultural icon. How come? What is it? Well, just, we haven't seen the exhibition yet. This is the opening. We still need to go in and, and watch it. But we've seen already the costumes and the dresses that uh, the designer, uh, Mr. Cruz, put on. 
we all have this in, in our imaginations, the, the big paintings of, uh, of Frida Kahlo. Could she be from somewhere else? She could only be Mexican. But why is it? Because if you, we come from two different roots. We come from Western civilization and ancient American cultures. You, and mean, they, you mean in Mexico? Mexicans. Yeah. Mexicans. We're talking about Mexicans, no? In Frida Kahlo. <laughs> so we come from those two main sources and you mix them for long enough, 500 years, something like that, and we get this fantastic culture that is Latin American on one side, Western, but different in many aspects. And Frida Kahlo is able to symbolize and synthesize all that in a painting, or in a set of paintings, or in the way she dressed. And, uh, because, all, because you mean also, she, she wears these traditional uh, uh, clothes also. And proudly. Yeah. At a time when socially in Mexico, that was an act of transgression. Mm. It wasn't that the Mexican was, Mexico was building middle classes and Mexico started to try to look Western. It was a, still a rural country when she grew up and she lived and it was modernizing. It was building a middle class establishing uh, some sort of progress, but at a cost. And she said, no, listen, our roots are also there, and we need to get them up, mm. and we need to, to make them, uh, to express them in a, in a way that makes us feel also of that part of our roots. Yeah, and, and you, you were explaining that she's been alive in the beginning of a, a 19... I don't know exactly the, the date, but it's been many, it's many years ago, of course. Um, is she a symbol, or an artist from the past, or can, can we learn something, can Mexico learn something in, in the present and in the future from all the art she made and also the, the political activities uh, she, she uh, expressed? We need to put her first in her own context, because what, what we are trying, we're judging her, her, her work, and we're judging her life with today's values. Mm -hmm. So let's start putting her in context and, and imagining the Mexico in which she grew up. So it was rural, it was highly illiterate in, in many aspects, and it was still building its national identity. We now, Mexicans, have a very strong national identity. We are proud of ourselves, mm -hmm. we are proud of our culture. We have a very strong, a powerful culture. We project it into uh, the world. We penetrate other countries with our culture, and having this exhibit is a proof of that. But if we go back then, mm -hmm. we are still building that. And Diego Rivera, who was his, par his partner, and also we cannot understand the, uh, Frida Kahlo without Diego Rivera, yeah. Diego Rivera was one of the main artists that helped us build that national identity and build that Mexican national unity. And it was a process that came up from the Mexican Revolution and started consolidating in the 30, 40 years that Frida Kahlo was alive. So it is, it is a process in which we now uh, see her with a, Mexico, a Mexican culture and a Mexican identity and a Mexican mm. country that is already consolidated 70 years after she mm. died. Mm. But, uh, and also, let's say, talk about women issues. Yeah, because women she's, she's, a, she's an example for a lot of women. She is an, well, for me at least. She, she, as a, as the, she's a strong the woman. The magic of Frida is that she started where I ex was explaining, in that kind of Mexico, Left Me she died when Mexico was still in the, in, the, in the middle of that process, and then 70 years later, today, she is universal. Mm -hmm. And she lived ahead of her time, yeah. and she was able to put herself in front of, uh, or ahead of, of many, many matters that matter to women today. Yeah. And you know why women admire her so much today? <laughs> I know why I admire Yeah, can please tell let me. me. Let, me <laughs> let, let a man tell it. <laughs> yeah, no. She is so, much, so, so admired by women because we haven't gotten there yet. The goal she placed is still ahead of us. Mm -hmm. And women today, all women today, admire her courage because she was very courageous in breaking the rules, yeah. in living in a free spirit, yeah. in inserting herself as she desired as yeah. a woman, as a, yeah. as a human being, and asserting herself. Yeah, she that decided to dress as a man, she was... Uh, uh, um, trying to look for, for, she wasn't sure which identity she had. She was really 
exploring everything, which is nowadays is a bit more normal. But now back it's then, normal. Yeah. Back then, took a yeah. lot of courage, and that's I think that's why women admire her so much, yeah. and many men are, like me do as <laughs> okay, well. Okay, good, good. Thank you, Thank so, you much. so much. Thank you. Thank you. En dan is het uh, nu tijd voor uh, muziek, Nederlandstalige muziek, met een vleugje Mexico daar doorheen. Joris Linsen en Caramba. Caramba! Hey, viva Mexico! Ik zie een cactus in de polder. Ay, caramba! Tequila uit de kraan. Ay, tequila! Mariachis op zolder, mariachi onder de vulkaan. Ay, ay, caramba, van Jiménez door Mexico. Ay, 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 caramba, que viva Mexico. Arriba, arriba, ángale, vamos. Dale, dale. Estupendo. De zon maar schijnen. Ay caramba. Slaat wat maar aan. Ay tequila. Je zorgen verdwijnen. Mariachi. Onder de vulkaan. Ay, ay caramba. Van Jiménez door Anca Lexico. Ay, ay caramba. Que viva México. Viva México. Viva la Frida! Y viva la reina! Una mezcla en, entre Holanda y México. Vamos! Yo. Yo sé bien que estoy afuera, pero al día en que me muera. Yo sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Vamos, vamos, vamos! Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la raíz ¡Vamos, vamos! No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo la raíz ¡No son unos! ¡Ya la 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 Piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo el arriero que no hay que llegar primero, hay que saber cómo llegar. En la jati me reina y me irpamó con dinero, sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, la maldita ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo la ley. Dankjewel Joris en uh, Caramba. En volgens mij was er wat uh, herkenning voor de Mexicaanse gasten die wij... Uh, you, you, were, you were singing along, right? Yeah. It's very famous. It's very famous. In Mexico. <laughs> aha, aha. Nou Joris, dankjewel. <laughs> ja, we gaan naar um, 
naar het boek wat speciaal ontworpen is voor deze tentoonstelling, de catalogus. Harry, mag ik jou weer uitnodigen bij mij? Um, ja, dit boek is ontworpen speciaal voor deze tentoonstelling door grafisch vormgever Suzanne Hertogs. Maar kun je eerst kun je ons vertellen waarom dit een bijzondere catalogus is? Nou ja, in de allereerste plaats omdat het het eerste echte boek over Frieda is in Nederland. Bovendien hij is het tweetalig gemaakt. Um, de vormgeving is heel bijzonder. We, we zeiden Frida is een hele bijzondere vrouw, dus de tentoonstelling moet anders. Maar het boek moet zeker anders, want na de tentoonstelling blijft het boek. Ja. En we hebben onze uitgever W Books, die heeft er een, een, een ongelooflijk feest van gemaakt. Hè. Dus feestjes kunnen ook in boeken plaatsvinden. Mm -hmm. Dus als we straks dat boek met z'n allen gaan bekijken, dan uh, ontstaat dat feestje vanzelf. Ja, maar er is, er is iets, er is, we gebruiken het woord bijzonder, daar strooien we mee. Maar ja. er is echt iets wat je ontdekt als je hier doorheen bladert. Ja. Misschien moet je dat gewoon even verklappen. Nou ja, de, 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 de vormgeefster heeft uh, een, een hele mooie... Zit de vormgeefster in de zaal ja, eigenlijk? Ja, ze, ze zit daar. Ah, ja. hi Suzanne. <laughs> Suzanne heeft op een hele, hele bijzondere manier een soort, ja, een combinatie gemaakt van de beelden van Frida die ze heeft laten versmelten als zodanig. Maar het alleraardste van het boek vind ik, als je hem straks, dat doen wij als we in de boekhandel staan, dan pak je een boek en dan blader je van achter naar voren. Ja. En dan ontstaat er op de rug van het boek een schilderij. En dat is eigenlijk nog nooit gemaakt. Dat heeft Suzanne bedacht en daar zijn we ook heel erg blij mee. En dan, nou ja, ik denk dat we zo het eerste boek maar moeten gaan uitreiken. Ja, 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 ja zeker. En, en ik heb begrepen, um, als je er doorheen bladert, dan had Suzanne ontdekt dat Frida eigenlijk op iedere, dat de, de hoogte van de, de ogen op stand, ja. op in ieder schilderij exact hetzelfde, hetzelfde is. is. Ja. Dus dames en heren, ga erin kijken. Ja, Harry, het, het is het moment dat jij het boek mag gaan overhandigen. Ja, dat vind ik een heel... Eervol moment. Majesteit, mag ik u naar voren vragen? Om u het allereerste boek te geven. Frida Kahlo, Broken Column. Met de beroemde Murray foto aan de achterzijde. Goud, koninklijk zou ik zeggen. Ja. Ik wil u heel graag het eerste boek namens al onze collega's geven. Dank u wel. En uh, feliciteert en uh, heel veel succes. Voor Dank, u wel. Dank u wel. Ja. ja, dank jullie wel. Ja, persmomentje. Dank u wel. Heel ga, ja, u, jullie mogen gaan genieten van de tentoonstelling, toch Harry? Ja. ja. Als, we, als we misschien naar de tentoonstelling gaan met het gevolg, dan gaan wij kijken. De tentoonstelling is nu officieel geopend. Bent u nieuwsgierig geworden? Blijf dan vooral kijken, want we hebben speciaal voor u, voor deze gelegenheid, een virtuele rondleiding met Annemieke Rens, de samensteller van Viva La Frida. Hallo, mijn naam is Annemiek Rens. Ik ben hoofdconservator en samensteller van de tentoonstelling Viva La Frida. Ja, dit is de vrouw waar het allemaal om draait. Frida Kahlo. Ze is bekender dan ooit. Ze inspireert mensen over de hele wereld. En haar leven en werk staan centraal in deze tentoonstelling. En we hebben een absolute wereldprimeur te pakken, heeft u net al gehoord. De twee collecties van Museo Frida Kahlo en Museo Dolores Olmedo zijn voor de allereerste keer samen te zien. En daarom kunnen wij het complete verhaal over Frida Kahlo vertellen. Laten we gaan kijken. Dit is de Frida Kahlo zoals we haar kennen, met die prachtige Tejuana kleding en haardracht. De ogen die je aankijken, de doorlopende wenkbrauw waarmee zij een nieuw schoonheidsideaal neerzetten. En zij omringt zich hier met haar lievelingen, haar aapje, haar hondje en dat prachtige Mexicaanse antieke beeldje. En dit komt allemaal samen in La Casa Azul, de plek waar zij woonde en waar zij haar eigen wereld creëerde. En dit is een van de absolute topstukken uit de tentoonstelling. Op jonge leeftijd krijgt Frida Kahlo een ernstig busongeluk. Ze moet daarom haar droom opgeven om dokter te worden. Ze brengt lange periodes door in bed en besluit om te gaan schilderen. En in dit schilderij, de gebroken zeil, staat uh, ja, haar pijn, haar gebroken lichaam, zoals ze het zelf noemde, centraal. We zien haar staan op een 
kale, eenzame vlakte. En uh, ja, ze heeft eigenlijk een prachtig lichaam. Tegelijkertijd zie je dat het ingesnoerd is door een corset. Uh, de tranen ro rollen over haar wangen. Spijkers doorboren haar lichaam. En je ziet in het midden die gebroken zuil die aan het afbrokkelen is. Het is een heel krachtig zelfportret waarin ze tegelijkertijd haar pijn en haar kracht laat zien. En het is heel bijzonder dat we hier niet alleen haar kunst, maar ook haar persoonlijke bezittingen uh, kunnen laten zien. Die hebben nou, zo'n 50 jaar verborgen uh, gelegen achter slot en grendel in de badkamer van La Casa Azul. En ze zijn eigenlijk nog niet zo heel lang geleden tevoorschijn gekomen. En daaronder uh, ook haar corsetten. En je ziet dat zij van een medisch hulpstuk eigenlijk een kunstwerk maakte. En ze, to ze toverde het om tot kunstwerk en nam een beetje de regie op haar leven terug. En die, uh, ja, die, zuil, die gebroken zuil die we net op het schilderij zagen, die zie je ook weer in dit corset. Heel mooi terugkomen. Frida Kahlo was trots op haar Mexicaanse roots. En dat zien we ook in de kleding die zij droeg. Prachtige Tijuana kleding. En die kleding was tegelijkertijd ook heel geschikt om haar handicaps te verbergen. Zo'n wijdvallende rok leidde natuurlijk de aandacht af van haar been. En zo'n uh, tuniek was perfect om haar corsetten te verbergen. Uh, en ja, je zou kunnen denken dat je dit soort prachtige kleding alleen bij feestelijke gelegenheden eh, droeg. Maar we weten dat Frida Kahlo dat gewoon elke dag droeg, want er zitten allerlei verfspetters op. En in de tentoonstelling laten we zo'n twintig kostuums zien die allemaal echt door Frida Kahlo zijn gedragen. Frida Kahlo is een icoon en inspiratiebron. Met haar taboe doorbrekende kunstwerken en haar gedurfde uiterlijk was zij haar tijd ver vooruit. Kom naar Viva la Frida en laat je inspireren. De tentoonstelling is te bezoeken iedere dag zeven dagen per week van tien uur tot zes uur s avonds en op vrijdag zelfs tot tien uur s avonds. Er zijn ook een heleboel bijzondere activiteiten. U moet denken aan lezingen, er komt een podcast en nog veel en veel meer. Daarvoor kunt u terecht op de site van het Drents Museum en daar kunt u ook uw tickets boeken. Graag tot gauw.